देशाचं लक्ष ज्या अर्थसंकल्पाकडे लागून होत त्या तो जो अर्थसंकल्प आहे मोदी सरकारच्या काळातला हा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे आणि तो अर्थसंकल्प मांडण्यात आलेला आहे आपल्यासोबत आर रामकृष्णन जे आहेत सर कसं बघता या संपूर्ण अर्थसंकल्पनेकडे कारण एका एका ठिकाणी सामान्य जनतेला दिलासा देखील मिळालेला आहे इंडस्ट्री एरियाला मोठी चालना मिळण्यासाठी देखील याच्यामध्ये तरतूद करण्यात आलेली आहे कसं पाहता या संपूर्ण मला असं वाटतंय की आउट ऑफ टेन मी हे बजेटला मी साडे आठ पर्सेंट एट पॉईंट फाईव्ह आउट ऑफ टेन मी देईन ह्याच कारण काय सोशल सेक्टर अग्रिकल्चर सेक्टर एज्युकेशन सेक्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कॅपिटल एक्सपेंडिचर अँड रिफॉर्म्स हे सगळ्यांना फारच मोठा प्रोत्साहन बेनिफिट मिळाला आहे फर्स्ट मी इंडस्ट्री अँड ट्रेड कमिटीचं आहे इंडियन मर्चंट स्टँडर्डच तो हे जे मोस्ट इम्पॉर्टंट स्टेप गव्हर्नमेंटनी घेतलं रिवॅम क्रेडिट गॅरंटी स्कीम फॉर एम एस एम ईज नाईन थाउजंड करोड तिकडे टाकलं आहे त्याच्याबद्दल दोन लाख करोड एम एस एम ईचं लोनचं बेनिफिट मिळणार त्यांना जास्त लोन ते घेऊ शकतात लोनचं रेट पण विल कम डाऊन बिकॉज दॅट इज अ बिग बेनिफिट त्यानंतर सेव्हन लॅक करोड करून टेन लॅक करोड जो एक ट्रस्ट आला आहे इन टर्म्स ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पेंड त्याचं ट्रिकल डाऊन इफेक्ट होणार अँड इंडस्ट्रीमध्ये डिमांड फारच वाढणार हे जे कॅपिटल एक्सपेंडिचर आहे स्टेट गव्हर्नमेंटचं तिकडे वन पॉईंट थ्री लॅक करोडचं फॉर वन इयर सेंट्रल गवर्नमेंटचं सपोर्ट असणार त्याबद्दल स्टेट गवर्नमेंटमध्ये पण लोकल जे इन्फ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स आहे ते होणार इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर होणार मला वाटतंय की ओव्हरऑल हा जे बजेट फारच चांगलं आहे करेक्ट डायरेक्शनमध्ये आहे अँड ह्याचा लॉंग टर्म परिणाम मस्त असणार सर करामध्ये एक वेगळा बदल आणण्यात आलेला आहे सर्वसामान्य जनतेसाठी किती फायदेशीर असणार आहे नवीन कर जी रचना आता केंद्र सरकारने आता सांगितलेली आहे या बजेटमध्ये कशा प्रकारे सर्वसामान्यांना हा दिलासा आता मेन पर्पज हे आहे की आमचं कन्झम्पशन लेट सोसायटी जे टॅक्स कमी होणार तो कन्झम्पशनमध्ये येणार अँड त्याचं एक्सपेंडिचर होणार त्याबद्दल डिमांड मध्ये इम्प्रुव्हमेंट असणार डिमांड वाढला तर टॅक्स पण वाढतो अँड गव्हर्नमेंट रेव्हेन्यू पण तिकडून मिळत मला हे वाटत आहे की हे पर्सनल कन्झम्पशनला हे स्पर देणार अँड मिडल क्लास ओरिएंटेड स्टेप आहे अँड जे आज टॅक्स भरतात त्यांना ह्याचं मस्त प्रोत्साहन मिळतं सर पन्नास वाहन सॉरी पन्नास एअरपोर्ट देखील बांधणार आहेत आणि त्याला महानगरपालिकेचं बॉन्ड देखील वापरू शकतात तर या संपूर्ण निर्णयाकडे कसं पाहत सी वन इज टुरिझम टुरिझम मध्ये फारच एम्फसिस आला आहे हंड्रेड न्यू टुरिस्ट सेंटर्स डेव्हलप होणार अँड नॉट ओनली एअरपोर्ट हेलिड्रोम्स लोकल बोटिंग हे सगळं इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढणार पर्टिक्युलरली इन टीयर टू टीयर थ्री सिटीज हे फारच इम्पॉर्टंट डिसिशन आहे आमचं कम्युनिकेशन वाढणार आमचं कनेक्टिव्हिटी वाढणार आमचं सप्लाय चेन मध्ये इम्प्रुव्हमेंट येणार अँड हा फारच बेनिफिशियल आहे नक्कीच धन्यवाद सर हे होते डॉक्टर आर रामकृष्णन ज्यांनी या संपूर्ण जो काही बजेट सादर करण्यात आलेला आहे केंद्र सरकारकडून याचा कितपत फायदा हा जनतेला होणार आहे किंवा कशाप्रकारे हा बजेट सर्वसामान्यांसाठी फायदेशीर करू शकतं हे